గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం మొత్తం గ్రామర్ టాపిక్స్ అన్ని చెప్పుకున్నాం ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా చెక్ చేయండి ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ టాపిక్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సో ఇది మీకు నీట్గా టెన్సెస్ వైజ్గా అండ్ అసెటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటర్గేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెటివ్ సెంటెన్సెస్ అన్నిట్లోని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా మార్చాలో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు నేను ఇప్పుడు మొత్తం వీడియో ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఒక వన్ అవర్ దగ్గర ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేస్తాను సో ఒక్కసారి వీడియో వింటే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది సో ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియో అప్ టు ద ఎండ్ రిపోర్ట్ స్పీచ్ తెలియాలి అంటే మనకి ఫోర్ రూల్స్ తెలియాలి సో ఈ ఫోర్ రూల్స్ తెలిసిన తర్వాత మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఒకవేళ ఫోర్ రూల్స్ లేని రూల్ వాళ్ళు చేంజెస్ ఇన్ ప్రొనౌన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో అయ్యని ప్రొనౌన్స్ వస్తాయి అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హీ గాని షీ గాని పెట్టాలి అక్కడ అబ్బాయి తీ అమ్మాయి తీ షీ అని పెట్టాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో యూఎన్ వస్తే అక్కడ అయ్ అవ్వచ్చు షీ అవ్వచ్చు హీ అవ్వచ్చు బి అవ్వచ్చు డే అవ్వచ్చు అకౌడింగ్ టు సెంటెన్స్ బట్టి మనం రాయాలి వి వస్తే దే అని పెట్టి డైరెక్ట్ స్పీచ్ వి లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ డే అవుతుంది ఈ మనం బాగా పీడిఎఫ్ కూడా పెడతాం నీట్ బెహెట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఆ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ప్రొనౌన్స్ చూద్దాం మీ వస్తే డైరెక్ట్ స్పీచ్ అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ హిమ్ గాని హెర్ గానీ అవుతుంది యూ వస్తే అబ్బాయి తీ అమ్మ అయితే హెర్ యూ అని వస్తే హిమ్ గానీ హెర్ గానీ అస్ గానీ డమ్ గానీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అబ్జెక్టివ్స్ మై అని వస్తే హిజ్ గానీ హెర్ గానీ వస్తుంది అకౌడింగ్ టు సెంటెన్స్ ఎవరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ వస్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ హీ మై అవ్వచ్చు హీజ్ అవ్వచ్చు హెర్ అవ్వచ్చు అవర్ అవ్వచ్చు దేర్ అవ్వచ్చు అవర్ అని వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దేర్ అని వస్తుంది ఫస్ట్ ప్రొనౌన్స్ మైన్ అని వస్తే హిజ్ గానీ హెర్స్ గానీ అవుతుంది ఎవర్స్ అని వస్తే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మై గానీ హీజ్ గానీ హెర్ గానీ అవర్ గానీ దేర్ గానీ అవుతుంది అవర్స్ అని వస్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దేర్ అని అవుతుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ దిస్ అని వస్తే డెమోక్రేట్ ప్రొనౌన్ లో అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దట్ అని అవుతుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ దిస్ అని వస్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దోస్ అని అవుతుంది ఇన్ ప్లేస్ అండ్ టైమ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ దిస్ అని వస్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దట్ అవుతుంది దిస్ అని వస్తే దోస్ అవుతుంది ఇట్ అని వస్తే ఇట్టే హీర్ అని వస్తే దేర్ అని అవుతుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ దస్ అని వస్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సో అని అవుతుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ నవ్వు అని వస్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దెన్ వస్తుంది అగో అని వస్తే బిఫోర్ హిదర్ అని వస్తే తిదర్ హిదర్ అంటే ఇక్కడ తిదర్ అంటే అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఈ వర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి తమ్ అని వస్తే గో అని వస్తుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ హెన్స్ అని వస్తే టెన్స్ అని వస్తుంది సో ఎట్ అని వస్తే టిల్ దెన్ అని వస్తుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో టుడే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దట్ డే అని వస్తుంది టుమర్ అని వస్తే ది నెక్స్ట్ డే అని వస్తుంది లాస్ట్ డే వస్తే ది ప్రీవియస్ డే వస్తుంది లాస్ట్ డే వస్తే ది ప్రీవియస్ వీక్ అని వస్తుంది ది డే ఆఫ్టర్ టుమర్ అని వస్తే ది డే ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ డే అని వస్తుంది ఎస్టర్డే అని వస్తే ది డే బిఫోర్ అని వస్తుంది ది డే బిఫోర్ ఎస్టర్ అని వస్తే ది డే బిఫోర్ ది ప్రీవియస్ డే అని వస్తుంది టు నైట్ అని వస్తే దట్ నైట్ వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇన్ నెక్స్ట్ డే వస్తే ఇండైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ది ఫాలోయింగ్ డే అని వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ నెక్స్ట్ వీక్ అని వస్తే ది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ది ఫాలోయింగ్ వీక్ అని వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లాస్ట్ నైట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ నైట్ వస్తే ది నైట్ బిఫోర్ వస్తుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఇలాగ మనం రీసెంట్ టైం నైట్ రూల్ టూ సో ఇలా బయట చేయాలి పీడిఎఫ్ పెడతాను నోట్ బుక్ రాస్తాను నోట్ బుక్ రాస్తాను ఫస్ట్ ఇది బయట చేసేయాలి ఇది మీకు బయట స్ట్రైక్ అవ్వాలి అప్పుడు నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు మీకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఇది పీడిఎఫ్ పెడతాను స్క్రీన్ షాట్ చేసి మీకు బాగా నీట్ గా దీన్ని నోట్ చేస్తాను నెంబర్ త్రీ చేంజెస్ ఇన్ టెన్సెస్ ప్రొనౌన్ చేంజ్ చూసుకున్నాం టైమ్ అండ్ ప్లేస్ చేంజ్ చూసుకున్నాం రూల్ నెంబర్ త్రీ ఫస్ట్ టెన్ సింపుల్ ఫస్ట్ వస్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాయాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సో పాస్ట్ కన్నీస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అయితే అది ఇండైరెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కన్నీస్ అవుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కన్నీస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కన్నీస్ రాయాలి ఇది కూడా సేమ్ ఇలా సేమ్ సేమ్ ఒకటి వస్తుంది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ అయితే సింపుల్ పాస్ట్ ప్రెసెంట్ కన్నీస్ అంటే పాస్ట్ కన్నీస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కన్నీస్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కన్నీస్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ అయితే ప్రెసెంట్ కండి ప్రెసెంట్ కండిషన్ ఫ్యూచర్ కండిషన్ అంటే కండిషనల్ కంటిన్యూస్ అంటే వుడ్
had been v4 in the direct speech can be stayed in the direct speech had been v4 will v1 in the direct speech can be stayed in the in the speech would be v1 and petal will be v4 in direct speech can be stayed at the in the direct speech will would be v4 and petal ila meku mokti five rules time changing tense changing pronoun changing place changing verb changing acting verb changing ee meku baaga mind lo బట్టి పట్టి ప్రీవియస్ పెడతాను అన్ని కూడా బట్టి పడితే ఇవి మీకు బాగా తెలిస్తే తరపు నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో బోర్డు మీద ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పింది ఈజీగా మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిపోద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రీవియస్ పెడతాను నీట్ గా ఉప్పులో రాసుకొని దాన్ని బై హెచ్ చేయండి మనం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాం డైరెక్ట్ ఇండర్ స్పీచ్ ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలియాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ ఇండర్ స్పీచ్ కి ఫస్ట్ మనకి ప్రనౌన్ చేంజింగ్ తెలియాలి తర్వాత టైం చేంజింగ్ తెలియాలి తర్వాత మనకి టెన్సెస్ చేంజింగ్ తెలియాలి ఈ మూడు మనకు తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఇండర్ స్పీచ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి వచ్చినట్టే ప్రనౌన్ చేంజింగ్ చెప్పుకున్నాం సో ప్రనౌన్ చేంజింగ్ అయిపోయింది టెన్స్ చేంజ్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఆ టైం చేంజ్ చెప్పుకున్నాం ఆ లాస్ట్ డే అంటే ది ప్రీవియస్ డే అని ఐ వస్తే హీ ఆర్ షీ ప్రనౌన్ వస్తుందని ఇలా డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ లో అయ్యి అయితే అది ఇండైరెక్ట్ లో హీషి వస్తుందని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఆ మూడు ఆ డైరెక్ట్ ఇండర్ స్పీచ్ కి ఒక ఫౌండేషన్ అనమాట ఆ మూడు మీకు బాగా ఫస్ట్ బైహెట్ చేయండి అది అది బాగా బైహెట్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వింటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో సో డైరెక్ట్ ఇండర్ స్పీచ్ లో మనకి మొత్తం ఫోర్ తెలియాలి సో ఏంటి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చేయండి అంటే అది టెన్సెస్ చేంజింగ్ తర్వాత వచ్చి ఇంటర్వేటివ్ ఇంప్రేటివ్ ఎక్స్లమేటరీ ఇలా మనకి ఫోర్ చేంజెస్ తెలిసి డైరెక్ట్ ఇండర్ స్పీచ్ మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తున్నట్టే సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టెన్సెస్ చేంజ్ నేర్చుకుని నేర్చుకుందాం అందులో ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ కదా ఉంటుంది సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ చేంజెస్ ఇన్ చేంజెస్ ఇన్ టు సింపుల్ పాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సి సెట్ ఐఎమ్ అన్వెల్ ఇక్కడ చూసారా ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉంది మనం ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెటెడ్ కామర్స్ లో మ్యాటర్ ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇన్వెటెడ్ కామర్ లో మ్యాటర్ లో ఏముంది ఐ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ సో ఇది సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఉంది మీకు అనిపించవచ్చు ఇది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ గా అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే యామ్ వస్తే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ కదా అనుకోవచ్చు యామ్ పక్కన వి ఫోర్ వస్తేనే అది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఇది యామ్ పక్కన వి ఫోర్ రాలే ఇకనా అలాగా సో ఇది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ సో ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో యామ్ కాస్త ఏమవుతుంది వాస్ కదా అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం యాజ్ టీస్ గా ఈ సిస్ ఇది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అని అంటారు దీన్ని ఏమి మార్చకుండా అది అలా వేసేయాలి ఏమి మార్చకూడదు ఎలా ఉందో అలా దించేయాలి సి సైడ్ ఉందో అలా దించేయాలి తర్వాత ఈ కామ ప్లేస్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ కామ ప్లేస్ లో దట్ పెట్టాలి కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కామ ప్లేస్ లో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ మరి ఇక్కడ ఐ అనే ప్రణం ఉంది కదా ఐ అనే ప్రణం ఉంది కదా ఐ అనే ప్రణం ఇంకా మనం చెప్పుకున్నాం ఇంట్రడక్షన్ లో ఐ అనే ప్రణం హీ గాని షీ గాని అవుతుంది ఐ అనే ప్రణం హీ గాని షీ గాని అవుతుంది మరి ఇక్కడ ఏముంది షీ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది షీ సో యూస్ షీ సో అలా అనమాట ఐకి హీ అని అవ్వచ్చు షీ అని అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ షీ కోసం చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం షీ అని పెట్టాలి సో ఇక్కడ ఇది సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఉంది మరి ఇక్కడ ఏంటంది సింపుల్ ప్రెసెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు సింపుల్ పాస్ట్ అలా కదా ఇచ్చారు మనకి సో మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సి సేట్ దట్ మరి సింపుల్ పాస్ట్ అవ్వాలంటే ఏంటి కావాలి యామ్ కాస్త వాజ్ అవుతుంది సింపుల్ ప్రెసెంట్ యామ్ అయితే సింపుల్ పాస్ట్ వాజ్ అవుతుంది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది యామ్ పక్కన బి ఫోర్ వస్తే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ యామ్ పక్కన బి ఫోర్ రాలే సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో సాయి సేదర్ షీ యామ్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి వాజ్ ఇది అలా దించేస్తాం లాస్ట్ లో పృష్ట పెడితే అయిపోయింది అంతే ఆన్సర్ క్లియర్ ఏమి లేదు సింపుల్ ప్రెసెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు సింపుల్ పాస్ట్ సో మనకి ఫస్ట్ మనకి ప్రనౌన్స్ తెలియాలి ప్రనౌన్స్ ఏంటి తెలియాలి ఇక్కడ అయ్యే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అలా రాసేస్తారు సి సెట్ ఎలా ఉంటే అది అలా దించాలి దాన్ని అసలు మార్చుకోవడం మనం ఇది ఎలా ఉంటే అది అలా మనం దించేయాలి తర్వాత ఇక్కడ కామ ప్లేస్ దట్ పెట్టాలి అయ్యే ప్రనౌన్ వస్తే మనం ఏం మార్చాలి ప్రనౌన్స్ వస్తే మనం మార్చాలి సబ్జెక్ట్ నోన్స్ వస్తే మార్చాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ అయ్యే ప్రనౌన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం షీ అనే హియర్ హియర్
బిఫై ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మరి ఏ టెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కదా మన ఏ టెన్స్ లో రాయాలి సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి దేంట్లో రాయాలి సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి సో సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి లక్ష్యం కాబట్టి ఇంద ప్రొనౌన్స్ వచ్చి కాబట్టి మారే అకౌడింగ్ టు ఇంట్రడక్షన్ రూల్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను మీకు నేను సో కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్తే మనం కూడా అలాగా లక్ష్యం అలా రాసిస్తాం లక్ష్యం రాసిస్తాం మరి ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఉంది కదా మనం దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి టు ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడ బి ఫ్రై ఉంది సింపుల్ పాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ పక్కన బి టు ఉంటది సో లక్ష్త లౌడ్ చాక్లెట్స్ అలా క్లియర్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పిచ్చుండి హీ సెట్ టు మీ ఐ వర్క్ రెగ్యులర్ ఉంది జాగ్రత్త చూడండి ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ ఉండి ఇలా వర్బ్ ఉండి ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే ఇక్కడ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ లేదు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేదు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇచ్చాడు ఇలా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక వస్తే అలాంటప్పుడు ఇంకా సెట్ అని పెట్టకూడదు హీ టోల్ మీ హీ టోల్ మీ పెడతారు కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ వెరీ గుడ్ కామ ప్లేస్ లో దట్ అని పెట్టాలి మరి ఇక్కడ అయిన ప్రయోజనం వచ్చింది కదా అయిన ప్రయోజనం వస్తే హీ గాని షీ గాని పెట్టాలి మరి ఇక్కడ హీ ఉంది కదా సో వ్యూస్ హీ సో హీ మరిది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది మరి సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఉంది కదా మనం సింపుల్ పాస్ట్ కదా రాయాలి సింపుల్ ప్రెసెంట్ చేంజ్ చేస్తే సింపుల్ పాస్ట్ కదా రాయాలి మరి సింపుల్ పాస్ట్ రావాలంటే సబ్జెక్ట్ పక్కన బి టూ రావాలి మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది దీని పక్కన ఏంటి రావాలి బి టూ రావాలి సో వర్క్ కాస్త వర్క్డ్ సో హీ టోల్ మీ దట్ హీ వర్క్డ్ ఇది అలా రాసేస్తారు రెగ్యులర్లీ అంతే సో ఇలాగా సో ఎప్పుడైతే సి సెట్ సి సెట్ వస్తే అలా దించేస్తారు ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ సి సెట్ టు మీ అనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే హీ టోల్ మీన్ పెడతారు సేమ్ రూల్ కామ ప్లేస్ లో దట్ హై ప్లేస్ లో ప్రొనౌన్ చేయింగ్ ఏదైతే మారుతుంది ఇక్కడ హై హీ ఆర్ హీ వస్తుంది ఇక్కడ హీ ఉంది కాబట్టి హీ అని పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఉంది కాబట్టి మనం సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి అలా ప్రతి టెన్స్ కి మారిపోతూ ఉంటది సో ఇది సింపుల్ ప్రెసెంట్ డైరెక్ట్ ఇండర్ స్పీచ్ చేంజెస్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ continuous changes into past continuous the teacher said the boys are playing in the field the boys anedi ikkada meer question paper la raskondi subject ade alaga so r v4 v4 so subject r v4 and the present continuous structure kada present continuous unte deenni past continuous lo rayali so the teacher said reporting verb nala rasastam the reporting verb nala ga rasastam the teacher సెట్ అలా రాసేస్తాం తర్వాత ఈ కామ ప్లేస్ ఏం పెట్టాలి అందో చెప్పుకున్నాం ఈ కామ ప్లేస్ లో దట్ పెట్టాలి కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ కామ ప్లేస్ లో దట్ అని పెడతాము ఇక్కడ ది బాయ్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా ప్రొనౌన్స్ మార్చేస్తే ప్రొనౌన్స్ ఇస్తే చేంజ్ చేయాలి మన రూల్ ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నట్టు ఇక్కడ ప్రొనౌన్స్ ఉండదు జస్ట్ ద బాయ్స్ ఇచ్చాడు సో ది యూస్ ది ది బాయ్స్ ఇక్కడ మనం ప్రెసెంట్ కన్యూస్ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఇండియన్ స్పీచ్ దేంట్లో ప్రెసెంట్ కన్యూస్ పాస్ట్ కన్యూస్ రాయాలి ప్రెసెంట్ కన్యూస్ ఇండియన్ స్పీచ్ దేంట్లో రాయాలి పాస్ట్ కన్యూస్ లో రాయాలి సో ది బాయ్స్ కి వాజ్ వాస్ ద వర్ వాస్ ద ప్లూరల్ ఫార్మ్ కద యూస్ వర్ ది బాయ్స్ వర్ సో ప్లేయింగ్ ఇన్ ద ప్లేయింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఇలా పెట్టి ఫుల్ స్టాప్ అయ్యాడు అంతే ఇలా రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సాయి సెట్ టు ప్రింట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఇచ్చాడు మనం చెప్పుకున్నాం సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే మనం టోల్ అని పెట్టాలి సో సాయి టోల్ ప్రణీత్ సాయి టోల్డ్ ప్రణీత్ ఇక్కడ ఈ కామ ప్లేస్ ఏం పెట్టాలి దట్ కామ ప్లేస్ ఏం పెట్టాలి దట్ వి యూస్ దట్ దట్ అని పెట్టి ఇక్కడ ఐ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ టైమ్స్ ఇచ్చాడు కదా మనం మార్చలే కానీ ఇక్కడ ఐ అని ప్రణం ఇచ్చాడు ఐ అనే ప్రణం కనుక ఇస్తే మనం మార్చాలి ఐ అనే ప్రణం ఇస్తే హీ ఆర్ షీ అవుతుంది ఇక్కడ ఐ అనే ప్రణం హీ ఆర్ షీ అవుతుంది మరి ఇక్కడ సాయి గారు కాబట్టి ఇక్కడ సాయి ప్రజెంట్ చెప్పారు కాబట్టి సో హీ సో యూస్ హీ సో హీ ఇక్కడ బాయ్ కోసం చెప్తున్నారు కాబట్టి వి యూస్ హీ హీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ కండిషన్ మనం దేంట్లో రాయాలి పాస్ట్ కండిషన్ రాయాలి హీ కి వాజ్ వస్తా వర్ వస్తా was in the i he she it was be you they were he was going there full stop ante ila rayal manu okay na em ledu aa first tense change manu baaga teliyali tense changing is very important
మార్చాలి ఇక్కడ ప్రెజెంట్ ప్రెజెంట్ లో ఉంది మనం దాన్ని అలాగా పాస్ట్ లో పెట్టాం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ప్రెజెంట్ లో ఉంది యామ్ అలా మనం పాస్ట్ లో పెట్టాం ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ టీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాబ్ హ్యాస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ట్ పర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ చేంజెస్ ఇన్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ చేంజెస్ ఇన్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సేడ్ ఐ హ్యావ్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ సబ్జెక్ట్ వి త్రీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ వి త్రీ సో దిస్ రాసుకోండి మిగిలిన రాసుకోండి ఒక టెన్స్ ఎయిట్ టెన్స్ మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఇది మనకి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉంది దేంట్లో ఉంది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉంది సో యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హీ సేడ్ అలా రాసేస్తాం హీ సేడ్ అలా రాసేస్తాం ఈ కామ ప్లేస్ ఏం పెట్టాలి బట్ పెట్టాలి తర్వాత ఇక్కడ ఐ అనే ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు ఐ అనే ప్రాబ్లం వస్తే మార్చాలి మరి ఐ అనే ప్రాబ్లం వస్తే హీ ఆర్ షీ మరి ఇక్కడ హీ ఉంది కాబట్టి బి యూస్ హీ 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 కి హీ మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది మనం దేంట్లో మార్చాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో మార్చాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో మార్చాలి దాని స్ట్రక్చర్ మనం తెలియాలి అందుకే పైన రాసాను సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ హీ అని ఇచ్చాడు దీని పక్కన ఏంటి పెట్టాలి హ్యాడ్ అనే ప్రాబ్లం పెట్టాలి హీ హ్యాడ్ వి త్రీ ఏంటి పాస్ ఇక్కడ వి త్రీ పాస్ సో అక్కడ కూడా మనం పాస్ అనే పెట్టాలి బి త్రీ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ హీ సెట్ మీ హీ హాస్ ఫినిష్ ద వర్క్ సబ్జెక్ట్ బి త్రీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ బి త్రీ సో దిస్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చేంజ్ ఇన్ ప్యాస్ వేస్ వి యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సో ఈ సెట్ మీ ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ వచ్చి వర్బ్ వచ్చి ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే ఇలా మూడు ఉంటే మనం తోల్ మీ అని పెట్టాలి ఏంటి తోల్ మీ అంటే తోల్ పెట్టాలి సో హీ హీ టోల్ మీ కామ కామ ప్లస్ ఏం పెట్టాలి దట్ కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ ఇక్కడ హీ అని ప్రమించారు కాబట్టి హీ అని ప్రమించిస్తే మనం మార్చవసలే హీ అని ప్రమించి షీ అని ప్రమించిస్తే మనం మార్చవసలే హీ కి హీ వస్తుంది షీ కి షీ వస్తుంది ఐ అని ప్రమించిస్తే మార్చాలి వి అని ప్రమించిస్తే మనం దే వస్తుంది సో ఇక్కడ హీ అని ప్రమించారు మనం మార్చవలసిన పనే లేదు సో దట్ హీ దట్ ఇక్కడ హ్యాజ్ వచ్చింది మనం హ్యాజ్ రాస్తామా హ్యాజ్ రాయకూడదు ఎందుకంటే హ్యాజ్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కదా హ్యాజ్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాజ్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ సో మనం హ్యాజ్ రాయకూడదు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ చేంజెస్ ఇన్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ బి యూస్ హ్యాడ్ హీ టోల్ మీ దట్ హీ that he that he had finished his work manaki teliyalsindi entante introduction cheppa cheppanu kada pronoun changing compulsory teliyali time changing teliyali tad tenses changing teliyali aa moodu telisthe manaki easy ay aa moodu telisina tarata ee kama place lo dat pedtaru అప్పుడు ఎన్మెంటెడ్ కామర్స్ మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ ఇక్కడ ప్రొనౌన్స్ వస్తాయి ఒకసారి అప్పుడు మనం మార్చాలి ప్రొనౌన్స్ లేకుండా సబ్జెక్ట్ నుంచి మార్చాల్సిన పని లేదు ఒక్కొక్కసారి టైమ్స్ ఇస్తాడు ఇక్కడ ఎస్టర్డే అని వచ్చారు అనుకోండి మనం ది ప్రీవియస్ డే పెట్టాలి తర్వాత మధ్యలో టెన్స్ చేయని మార్చాలి ఇది 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 ఒక టెన్స్ ఇస్తే మనం ఇంటర్ స్పీచ్ మా రాసినప్పుడు దానికి ఏ టెన్స్ మారుతుందో ఆ టెన్స్ మనం నీట్ గా రాయాలి అలా రాస్తే డైరెక్ట్ ఇంటర్ స్పీచ్ మీకు వచ్చినట్టే సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కన్నీస్ కి ఎలా మార్చాలి ఇంటర్ స్పీచ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ subject plus have have been has been before plus object the present perfect continuous oka structure ikkada he said an ichadu inverted commas lo nam chudu kada idi subject idi v4 subject plus have been v4 subject plus have been v4 or has been i kabatti have been and i ichindi kabatti have been an pettali so according to structure maniki sentence vastundi so ee sentence maniki present perfect continuous lo undani telisipindi ala manam maniki teliyalante oka sentence present perfect continuous structure lo undani maniki teliyali ante manam inverted commas lo matter degara subject enti subject pakkana have vastunda am vastunda has vastunda was vastunda will vastunda maniki teliyali so am vaste adi present continuous so am pakkana v4 vastundi present continuous am pakkana v3 gani adjectives gani vastadi mani simple present ga nilpadi so was as the past continuous will as a simple feature will be as a future continuous manaku ela teliyali so ikkada subject pakkana have vachindi kabatti man have been vachindi kabatti idi present perfect continuous tense ipudu deeni mana past perfect continuous lo marchali so he said vachindi kabatti manu idi deeni ela march deeni ela vesestam he said deeni inka marchasali ikkada subject verb ichadu pakkana object unte appudu told ani vastadi ikkada he said ichindi kabatti manu kuda he said ani alaga pettiyali he said ani pettisin tarata ee comma place lo em pettali దట్ కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ కామ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి దట్ ఇక్కడ ఐ అనే ప్రాబ్లం వచ్చింది ఐ అనే ప్రాబ్లం వస్తే మనం మార
మన ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లో ఉంది మనం ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ కదా మార్చాలి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ దేంట్లో మార్చాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ మనం మార్చాలి సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ మార్చాలి అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేయాలి సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ హియర్ వస్తుంది సో మన సబ్జెక్ట్ పక్కన హ్యాడ్ బిన్ బిఫోర్ అండ్ రాయాలి అలా రాస్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లో కానీ వెళ్తుంది దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే మనకి టెన్త్ స్ట్రక్చర్ బాగా రావాలి ప్రలవన్ చేంజింగ్స్ బాగా రావాలి అప్పుడు మనకి ఇంక ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు హీ సెట్ దట్ హీ హ్యాడ్ బీన్ అంతే సో ఈ సైడ్ అలా పెట్టిస్తాం ఈ కామ ప్లేస్ లో దట్ ఈ కామ ప్లేస్ లో దట్ కామ ప్లేస్ లో దట్ సో తర్వాత ఇక్కడ హై ఉంది కాబట్టి హై కాస్త హీ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు ప్రలవన్ చేంజింగ్ ఉంది ప్రలవన్ చేంజింగ్ ఫస్ట్ లో చెప్పాను మనకి త్రీ చేంజెస్ తినండి ప్రలవన్ చేంజింగ్ టైమ్ చేంజింగ్ టెన్స్ చేంజింగ్ టెన్స్ చేంజింగ్ అలాగే మార్చాం ప్రలవన్ చేంజింగ్ మార్చాం టైమ్ చేంజింగ్ కూడా మధ్యలో వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇక్కడ ప్రలవన్ చేంజ్ చేస్తుంది కాబట్టి హై కాస్త హీ అయిపోద్ది సో తర్వాత ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో ఉంది సో మనం దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో మార్చాలి సో అందుకే హ్యాడ్ బిన్ ఆ స్ట్రక్చర్ మార్చే అందుకే హ్యాడ్ బిన్ వచ్చింది హ్యాడ్ బిన్ పేయింగ్ ఫుట్బాల్ ఫర్ టూ అవర్స్ అంతే నెక్స్ట్ సో దీంతో మనకి ప్రెసెంట్ లో ఫోర్ అయిపోయింది ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఫోర్ టెన్స్ డైరెక్ట్ ఇండస్ట్రీ చ